estamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje falando sobre a carreata solidária que acontece no dia 28 de junho, próximo domingo, com o objetivo de arrecadar alimentos, produtos de higiene e limpeza para a Casa do Garoto e também para a Artap. Participa desse bate-papo aqui, é, do Ponto de Vista, o vereador Renan Pontelli e também a Lucimar, que é coordenadora do projeto Linha Solidária. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse projeto também. E agora, no segundo bloco, a gente tem a presença do Wagner Lux, que faz parte da diretoria da Casa do Garoto. É, retomando aqui o assunto, a, a Lucimar comentou que as entidades têm sofrido com a pandemia, porque principalmente assim, os recursos sempre são escassos, né, os recursos é, governamentais. E as entidades sempre dependeram, né, Renan, da, dos eventos, dos almoços, de, 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 de promoções para arrecadar os recursos e manter os projetos. E uma vez com a pandemia, as restrições, isso parou. Então, como eu falei anteriormente, a carreata é uma forma aí, é, inovadora, vamos dizer assim, e criativa né, do Tupanense em poder ajudar a manter esses projetos assistenciais em Tupã, né? Com certeza, Thiago. Agradecer também o Wagner, o Wagner aí que a gente costuma chamar de mestre dos magos também. <risos> Quando você olha qualquer evento, ele está ali, ou está com caminhonete, ou tá... e todas as vezes também que eu precisei dele, no ano retrasado, do trenzinho, da, da, do Papai Noel, todas as vezes que a gente liga, ele também sempre ajudando. E como a Lu, como a Karen, nunca cobrou um real, viu, Thiago? Uhum. Tudo voluntário, então. Então a gente precisa de pessoas assim. E seguindo no raciocínio que você falou... É uma ideia da Lu, do Wagner, da Karine, é, o mérito dessa, do, do, da caminhonete passando são deles, eles tiveram essa criatividade e eu tenho certeza que vai dar certo. É, a gente acompanha pelas redes sociais várias pessoas falando lá para passar em tal rua, passar em outra rua, então acho que a população comprou a ideia, é, mais uns atrativos também do Rubens que vai levar os carros antigos, é, o Paulo Vitor também vai estar lá presente, o, o cowboy Doutor. apaixonado. É, e com certeza a população de Tupã vai ajudar. E só para seguir o que você falou lá no bloco anterior, é, a dona Lilamar, quero mandar um beijo para ela. Nós fizemos um programa aqui há um tempo atrás, trouxemos dois pacientes lá. O que ajuda essa instituição é brincadeira. E não é Tupã não, se vir gente de fora ajuda. Então é uma instituição que já tem algum tempo e colabora sempre com, com o pessoal que tem problemas renais. E a Casa do Garoto também, outra instituição aí, é, tradicional na nossa cidade, que sempre vem colaborando, tive a oportunidade de lá conhecer, é, ajuda muitas crianças, muitas pessoas, então nós temos que valorizar elas. Então a população de Topan compra a ideia, nos ajude, é, doe alimento, doe material é, de higiene pessoal para que eles possam também utilizar. E mais uma vez, Thiago, também queria destacar a Lu, e queria que você passasse, de, passar para o Wagner, que, e também depois para ela, da linha solidária. Sim, alguns sim. trabalhos que ela faz, uhum. que é de extrema importância ela contar alguns casos aí, o pessoal que ela ajuda. Certo. Mas eu, vamos começar aqui com o Wagner, para falar, Wagner, é, com relação à casa do garoto, como é que está a, a situação? É o, é o que vocês estão acabando de mencionar. Ah, ninguém, ninguém consegue... Eh, é, calcular a dimensão de um problema desse da pandemia. Nós, é, como instituição, é, vivemos de recursos estaduais, municipais, federais, mas boa parte, ou talvez a, a grande maioria dos recursos, vem de doações, eventos, promoções que a gente realiza. O que acontece? Com o advento da, da, da quarentena, da, do distanciamento social, os doadores se afastam, os patrocinadores se afastam, é, as, os eventos não acontecem, as promoções você não consegue colocar, porque a mídia está voltada à divulgação dos problemas de saúde, desses problemas, e você acaba não conseguindo colocar na maioria das, das vezes o que você precisa. E uma instituição é, é, regularizada, fixa, ela precisa dessas, dessa constância, porque você tem água, você tem telefone, você tem funcionários, você tem folha de pagamento, você tem IN, INSS. As despesas não param. Tem, as despesas não param. O governo é, sinaliza com algumas coisas de, de interrupção, ou então de prorrogação, mas nem tudo a gente consegue. Há algum tempo atrás, quando começou a pandemia, nós achávamos que nós estaríamos numa situação um pouco mais confortável. Por quê? Porque nós atendemos crianças as crianças iriam para suas casas 
E algumas despesas que nós temos, como alimentação, que é custeio da própria instituição, a própria manutenção do, do que, das atividades que são feitas e materiais que são utilizados, alguns dos monitores, a limpeza e, alguma, e o custo, que você aumenta o, o gasto de água, aumenta o gasto de energia, você estaria numa uma condição um pouco mais tranquila. Começamos a fazer um trabalho em cima das famílias das crianças. Nós temos hoje, atendemos hoje na creche 90 crianças, 150 crianças na ginástica rítmica Muito e mais ou menos 200 crianças no basquete. Mas uh, nós temos um foco principal, as crianças da creche, que são onde os pais precisam trabalhar. Os pais precisam desse, desse serviço para poder desempenhar suas atividades. É, começamos a fazer uma pesquisa entre os pais. Das 90 crianças que nós temos, aproximadamente, eu não tenho o um número correto, mas é entre 74 a 80 famílias. Porque tem, tem famílias que têm duas ou três crianças na, na casa do garoto. E dessas famílias, 54 famílias é, estavam em extrema necessidade. Realmente precisando de uma cesta, de uma alimentação. Por quê? Você tira a criança que fica meio período na casa, na instituição, num sistema de contraturno, lá ela tem alimentação, ela tem guloseimas, ela tem brincadeira, e coloca ela dentro da casa. Dentro da casa está o pai desempregado, a mãe desempregada, ou afastada. O consumo é maior, o desgaste é maior, então você não calcula que isso não é um serviço de um dia, como às vezes você começa a entender o trabalho que as linhas solidárias, a linha solidária faz, e outras pessoas fazem também. Você começa a entender que é necessário um trabalho constante. Quando nós fizemos esse trabalho junto com a psicóloga, com a assistência social da casa, nós enxergamos a dimensão do problema. Que não é um problema de uma semana ou de um dia, Lila. É, é um problema de todo todos os dia, dias, todo todas dia. as horas. Então nós fizemos uma primeira campanha, graças a uma doação do, do, da Associação de Fiscais de INSS, acho que é, eu não lembro, desculpa, eu não estou com esses dados na mão. Conseguimos uma doação que nós conseguimos atender nessa primeira etapa é, as, as 50 e poucas as famílias necessitadas. Fizemos uma campanha de guloseimas com as crianças, porque a criança fica dentro de casa, na, lá na instituição é. ela tem bolacha, ela tem um chocolate, ela tem um leite quente, ela tem um monte de coisa. Dentro da casa dela não tem que é um custo a mais do pai, da família. Fizemos a primeira campanha de guloseimas, foi um sucesso. Inclusive, o Lar Santo Antônio está copiando, e graças a Deus está copiando, não é? Não é? Um bom exemplo arrasta. Um bom, um bom exemplo, para que, porque ele também sabia. entendeu que a criança precisa, é. o pai, a família precisa disso lá. Ah, mas está fazendo uma campanha de bolacha? Mas é uma é, campanha de bolacha, a criança quer comer é. bolacha dentro de casa, quer comprar um docinho, quer... e está lá dentro de casa, ela está lá dentro. Aí fizemos essa campanha, estamos já na, 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 segunda, na segunda campanha, para cestas básicas para essas famílias. E, mais interessante, do primeiro trabalho que nós fizemos para o segundo trabalho, aumentou o número de famílias que estão necessitadas. Por quê? No primeiro momento, nós tínhamos 30 dias de, de, pandemia. de pandemia. Hoje, nós estamos com 90 dias de pandemia. Então, as é famílias sim. estão mais necessitadas. Então, esse trabalho, é só para uhum. complementar, para você entender a dimensão de tudo isso que é feito, que as pessoas podem entender na rua, que, ah, mas para que tanta campanha? Para que tanta coisa? Para que fica correndo atrás disso? É. Mas só as pessoas que estão na linha de frente, ali na ponta é. da lança, sabem das necessidades extremas que essas pessoas passam. Porque até nesse segundo levantamento que as psicó a psicóloga e a assistência social fizeram, nós pudemos, é, pedimos também para que elas fizessem um levantamento do profissionalismo dos pais. Todos eles, a grande maioria, quase que 80%, são... É, trabalhadores eventuais, informais e que realmente estão nessa linha de, de nessa frente necessitada que o município tem. Por isso o trabalho da nossa amiga Lu, que é para mim um grande anjo que nós temos em Tupã, o trabalho de pessoas é, conscientes como vocês e o trabalho que é desenvolvido em todas as entidades da cidade, cada uma é. na sua na sua na sua especialidade, rim, criança, idoso. É, precisam realmente dessa necessidade. É, o Simar, fala para gente, para o público conhecer o projeto Linha Solidária, como é que ele nasceu e como é que ele funciona? O projeto Linha Solidária, ele aconteceu ocasionalmente. Nós, uma pessoa estava passando por uma necessidade, eu sempre tive muitos contatos no celular, no WhatsApp, e então é, mandei uma mensagem para algumas pessoas. 
e eu vi que rapidamente nós fomos atendidos. E esse número foi crescendo, e eu fui agregando, e outras pessoas começaram a nos procurar, e assim estamos há três anos, hoje com aproximadamente 1.500 pessoas na linha solidária. Então nós criamos várias linhas de transmissão, e de um lado nós temos as pessoas, as famílias, nessas condições que o Wagner acabou de comentar, é, famílias com necessidades extremas, urgentes, porque a fome, é, a comida acaba, a fome não. A comida acaba. E, então nós temos de um lado essas famílias, de um outro lado nós temos uma demanda bem grande, inclusive, de colaboradores, de pessoas que têm o que doar. Então a linha solidária, o pessoal pergunta, ah, vocês dão cesta básica? Primeiro que a linha solidária, efetivamente, ela não dá nada, ela é uma intermediária. Se falar, a linha solidária, ela não tem um depósito para guardar mantimentos, móveis, nós não temos nada. Quando muito, você passa na porta da minha casa e vê lá na área um, 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 algum mantimento, um guarda-roupa, é, mas aquilo ali já tem destino certo, então nós não temos. Quem faz o trabalho é a população. A linha solidária, ela é uma intermediária. Então, quando eu divulgo lá, é, já aconteceu com o próprio Wagner Lucas. Wagner, tem uma família em tal condição. E, e o que é mais interessante... A nós, casa do garoto também, Isso, né? a própria, claro. Já faz a troca. A, a, a linha solidária, nós não aceitamos doação em dinheiro. E eu quero aqui contar de dois casos bem interessantes que, que aconteceu recentemente. Uma foi com o próprio Wagner Lux. Falei, Wagner, estou nessa situação. Ele falou, mas pega o dinheiro aqui. Não, nós não aceitamos dinheiro. Ele vai ao mercado. Autorizou a minha ida ao mercado. Nós fizemos a compra. Mandei a nota, a foto para ele de tudo que nós compramos e mandamos. Para ele. E aí, assim foi feito. Tem uma escola de inglês aqui em Tupã, que ocasionalmente, quase sempre... Ela, ah, eu quero ajudar com combustível, porque o combustível do meu carro sou eu quem coloco, minha família. Então, essa pessoa da esco dessa escola de inglês, é, ah, eu quero doar em dinheiro para você abastecer. Não, deixa o crédito lá no posto de gasolina, eu passo e abasteço. E assim é feito. Então, nós não trabalhamos com dinheiro. É, nós só doamos cestas básicas? Não, tem de tudo. Essa semana, por exemplo, nós doamos seis cadeiras de banho, e aconteceu uma situação bem ontem mesmo, um senhor me ligou e falou, olha, é uma senhora de 77 anos, magrinha, eu cheguei na casa dela praticamente desnutrida, dando banho no marido que tem Alzheimer, como ela não tem condições, ela coloca às vezes ele no chão, dava banho Nossa. nele, aí, e um filho autista, é, num estágio muito grave do autismo dele e outros problemas de saúde. E aí nós chegamos com a cadeira de banho, quando foi no outro dia ela ligou, meu Deus, há quanto tempo... Eu estava precisando dessa cadeira de banho e consegui dormir melhor, porque ele é pesado, fiquei mais à vontade. Quer dizer, olha o bem-estar que causou para essa família, né? Uma cadeira de banho. Então, essa semana, seis. Vou contar um caso bem recente e grave que cai tudo na nossa linha solidária. Nós temos um morador aqui em Tupã, um morador de rua. Na verdade, ele mora dentro de um carro. Ele é muito conhecido na cidade e fica na redondeza da minha casa ali mas sempre os vizinhos, todo mundo atendendo, e ele estava com um problema seríssimo nas pernas, nós, tanto é que conseguimos interná-lo, erisipela, ele estava com um problema de erisipela, e nós o tiramos, conseguimos interná-lo na Santa Casa, lá ele ficou por uma semana, nós fizemos toda a faxina desse carro, em condições, tinha rato, bigato, fezes, tinha tudo que vocês imaginarem desse carro. O pessoal da igreja Água Viva, eu consegui mobilizar um grupo de rapazes que foram até lá com uma carreta, aquelas carretinhas, enche... e eu fui junto ajudar na limpeza. Recolhemos tudo, protegidos, com luva, máscara, álcool gel, tudo. Recolhemos tudo isso, levamos, jogamos fora e re... recolocamos tudo no local. Mas também, através da prefeitura, é, conseguimos é, a república para que ele ficasse, mas ele se recusa e não quer sair de lá de dentro, e estamos ainda é, trabalhando com ele, essa questão de sair do carro e tudo mais. Então, a linha solidária, o pessoal fala, Ai, que causa é de vocês? A nossa causa é o povo, o nosso motivo de trabalhar é o povo, então é a causa animal hoje mesmo. Nós vimos aí que foram 29 cachorros resgatados numa situação, é, alguns acho que até chegaram a morrer, salvo engano, hoje à tarde mesmo nós vamos atender essa necessidade com um grupo, com a Nana, a gente vai estar com ela, 
Então a nossa causa é o povo, é a cidade, então de tudo passa por nossa mão. Né? Se temos alimentos e temos pessoas precisando de alimentos, vamos socorrê-lo. Se é a causa animal, ambiental, então a linha solidária, é, inclusive tem parceria com muitos outros projetos. A Casa do Garoto talvez seja uma, a principal é, entidade que, no, que nos ajuda e o Wagner Lux, na pessoa, o Renan Pontelli, Barbosa. que eu também não dou sossego, não. Barbosa, eu ligo para o meu vereador, né, o Agni, do, não dou sossego para ele nem para a Bia. E, é, e tantas outras, às vezes eu ligo para a Rose, para a Vânia, da Força do Bem, Rose, me socorre. Olha, nós temos uma, uma profissional da área da saúde aqui, que ela, nós temos seis crianças que nós atendemos, que a população atende, né, as pessoas que doam. Todas as crianças acamadas que tomam medicamento, é, aquela alimentação por sonda, né? Uhum. E que é um alimento caro. Aquilo ali, uma caixinha, aquilo tem de 70 a 270 reais, que às vezes dá para dois, três dias. Então ela me liga, Lucimar, é, a gente consegue para essas crianças, caixa fechada que ela manda, paga dois, três mil reais, a gente divide isso entre as crianças. Esses dias uma outra pessoa, olha, eu tenho aqui o valor X disponível. É, você quer vir buscar aqui o envelope com dinheiro? Não, nós não fazemos isso. Mas vamos fazer uma campanha então para pagar água e luz de famílias carentes que estão com corte já. A gente sabe quem são essas famílias. Aí nós passamos o código de barra para ela, ela faz o pagamento, entendeu? Então esse é o nosso trabalho. O trabalho da linha solidária é um trabalho seríssimo e graças a Deus as pessoas entenderam o que é o projeto e basta um telefonema. O que o Renan falou, ah, não dá nem tempo às vezes de ajudar. Não dá. Eu, eu nem coloco... já está lá concluído. <risos> já, porque essa a gente manda, está precisando disso, daqui a pouco já conseguimos. Porque são 1.500 pessoas aproximadamente, mas essas 1.500 pessoas, é, se 50% repassar a mensagem, nós temos em menos de um minuto, 4, 5, 10 mil pessoas com acesso a essa informação. Então não tem. Eu lembro, Wagner, deve ser do seu tempo, na rádio tinha um programa de doação, sim, sim. de troca, porque eu tudo, sou bem mais nova, tudo né? Tudo vale, tudo pode. Tinha esse problema, da época dele. Tudo, tudo vale, tudo pode. Então, nada é, verdade, é que nós estamos só... Inclusive, esse programa, ele deu, seria interessantíssimo um dia a gente fazer, até do, vou dar essa ideia para você, Renan, que possa, e conte com a gente, era um domingo que a rádio abria os microfones, e, e as pessoas começavam a doar, eu tenho tijolo, e as empresas doavam os caminhões para buscar os tijolos, e as pessoas Isso, já se inscreviam precisando legal. dos tijolos. Então era uma movimentação da cidade inteirinha, era uma coisa absurda. Quem e é o que dessa... nós pretendemos fazer o ano que era, vem com era um, isso. Era um trabalho fabuloso, é. muita gente, tipo assim, ah, eu tô com uma cama, eu, Isso. ah, mas não tem lugar para guardar a cama, caso o garoto ligar, eu falo, tô Porque com o barracão, que falta é essa comunicação pra... entre as pessoas, é, é isso. Tô com bar barracão disponível, é claro, tinham as bases já é. determinadas, e que nem a, o, as entidades tinham as bases, você tinha, essa, havia uma coordenação, e a rádio fazia. Cara, Durante muitos anos foi realizado, eu não sei por que parou, mas a TV a Câmara poderia encaixar, encarar isso junto com as mídias sociais e as, as, as empresas de comunicação. E ter, é claro, Renan, estou te dando essa, essa ideia. Vamos sentar porque, na, assim. na verdade, nós como entidade precisamos de um, de um ponto de ligação. Porque eu cuido do, da minha instituição, a Lina Mar tem os compromissos dela, com todo o compromisso que ela tem, o Lar Santo Antônio, cada um tem a sua. Agora, se você tiver um ponto de ligação... Sim. É muito importante. Porque esse trabalho da linha solidária, tem dia que nós começamos às 7 da manhã e 10 da noite, pessoal, eu estou na rua o dia inteiro, uhum. ontem mesmo. Por exemplo, nós estamos com uma moça que, por motivos que não vêm ao caso, está na Índia presa, é de Tupã, está na Índia presa, grávida, vai ganhar neném agora. E a mãe dessa moça está aqui com duas crianças já dela, crescidinhas, e o bebê que vai nascer, o governo está mandando de volta para cá, através do fórum, toda a questão legal, vai mandar para ela. E nós estamos, graças a Deus, e a uma entidade que trabalha na área de construção, que colabora, então nós vamos lá levantar os cômodos que precisa para atender Vou essas falar, crianças. O pessoal da pastoral. É, o pessoal da pastoral, a gente está conversando. Um trabalho é, então, é, veja só, então a linha solidária, ela pode estar e quer estar em todos os cantos. Nós podemos... Pessoal, nossa, Lucimar, você está agora lá na Casa dos Velhos? Sim, a linha solidária é para isso. Estou ajudando, foi lá, teve um, 
um evento lá, num bazar solidário, a gente está lá, está lá na Igreja Água Viva, está na Casa do Garoto, está junto. Quem precisar de nós, nós o, 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 para nós o que importa assim, é executar, é resolver. E, por exemplo, não é só a quantidade. Às vezes nós temos uma família que está precisando de uma cesta básica. Mas a pessoa que está precisando da cesta básica, ela precisa de muito mais. Porque a pessoa que chega no estágio de precisar de uma cesta básica, ela não só tem fome de comida. Ela precisa de atenção, ela precisa de muita coisa. Ela tem fome de coração. Né? Então, assim, então, é, não adianta a gente atender 500, 600, 800 famílias com cesta básica e virar as costas, o mês que vem volta. Então, a gente vai tentando e conduzindo. É, a gente sempre conversa com o Caio, eu tenho muito acesso a ele, com o Renan, né, a Bia assessorando a gente e tudo. Nesse sentido, é, olha, eu estou com uma família com tal problema, aí já me oriento, olha, Lucimar, precisa ir para o SEMAS, precisa ir para lá. Pra... Então, a gente vai orientando essas famílias é, para que não fique dependente a ideia, Tiago. Uhum. E quando eu falo isso, eu tenho muita preocupação e quero deixar bem claro. Eu tenho muita preocupação com essa... essa essa exposição, se assim posso dizer, de cestas básicas, sabe? As pessoas se acostumam, às vezes, poucas famílias, poucas, se acostumam a receber cestas básicas, isso começa, a gente tem que tomar cuidado de não criar uma comodidade uhum. para algumas famílias. Sim. Então, a gente tem, nós estamos assim, a linha solidária está cheia de projetos que a gente está tentando é, começar a fazer agora com alguns parceiros, para gerar algumas situações, porque é muito difícil você ficar todo mês dependendo de uma cesta básica para chegar. Estou falando isso como mulher, como mãe, que um dia já precisei também, entendeu? Mas o quanto que é dolorido. A gente recebe com amor, você está entendendo, né, Wagner? Sim. A gente recebe com amor. Quem precisa recebe com amor. Só Deus sabe quanto que aquilo vale para aquele mês. Mas eu tenho certeza que ela preferiria um emprego. Certo. Tenho certeza. Uhum. Oh, parabéns. Infelizmente, a gente já está com o tempo estourado do segundo bloco. Eu queria agradecer a presença da Lucimar, do Wagner. Acho que vocês é, colocaram, é, expuseram para o público as dificuldades, os trabalhos, a importância da, dessa solidariedade. E o evento agora, dia 28, a partir das 9, saindo ali da, da Praça da Marajoara, né? Isso, com, as bandas, com a banda Os Quarentões, apoio do Tio de Guerra, o locutor Paulo Vitor, é, vai estar percorrendo essas ruas do centro e é uma oportunidade das pessoas a doarem, já se prepararem aí para separar os alimentos, produtos de higiene e colaborar com a Artap e com a Casa do Garoto. Então, agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada. E lembrando que depois do dia 12 de julho, nós vamos ter a segunda etapa do projeto, né, Wagner? Sim. Que logo nós vamos passar o trajeto também, o como trajeto será feito. Toda, toda, o Paulo Vitor também vai estar e fazendo. Paulo então, Vitor. eu acho que tem até novidade aí. Eu estou depois ah, falar para você. Agradecer ao pessoal do Tupan City também, que, que vai fazer a cobertura Exatamente. das rádios, né? Rádio 97. Agradecer a todos aí e todas as empresas é, que abraçaram a ideia, que, um, patrocinando nossas camisetas, ajudando de alguma forma. São inúmeras empresas que têm colaborado. Muito obrigada. Muito Nossa. obrigado, Renan, pelo convite. Prazer. E é uma honra <risos> trabalhar com você, que é tão sério. Oh, conheçam, obrigado. Eu só vou finalizando. Conheçam os trabalhos das nossas entidades. Nós precisamos que a população conheça o trabalho. Conheço o trabalho das pessoas que realmente militam nessa área e as entidades que trabalham na assistência social em Tupã. Elas necessitam e as necessidades são reais. Então, isso é o mais importante. Tá certo. Porque não só o poder público consegue fazer tudo isso. Então, nós somos apoiadores ao poder público. O poder público entende e faz a parte dele. Mas se a população também puder colaborar, nós vamos fazer uma cidade muito melhor. Tá certo. Hum. Parabéns. É isso aí. Renan, então fica o convite para o pessoal participar, né? ajudar, colaborar. Isso mesmo, Tiago. Agradecer o Wagner, parabéns aí pelo trabalho. Agradecer mais uma vez a Lu. Tive a oportunidade de andar com ela lá na Barajoara, desde quando fez o varal solidário, Isso saía aí. lá, pegava uma roupa, tava com frio, pegava um blazer, tinha de tudo lá. Era. Parabéns pelo trabalho e lembrando que eu também só ajudo porque eu confio. Tenho certeza é. que é um trabalho honesto que está ajudando muitas pessoas. E também deixar um recado para a população de Tupã, então nesse domingo, a partir das 9 horas, nós estaremos aí andando nas ruas que já foi, foram citadas aqui, com a banda Os Quarentões, Wagner Lux, a Lu, todo o, o, alguns carros antigos aí andando, Paulo Vitor, cowboy apaixonado. 
e todos recebendo alimentos, é, qualquer produto de higiene pessoal, para que vocês possam ajudar a TAP e a Casa do Garoto. Tenho certeza que a colaboração vai ser muito grande, porque Tupã é um povo solidário. E mais uma vez, obrigado aí pela presença e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Tá a gente agradece mais uma vez a presença de todos, da Lucimar, do Wagner, Karine também que participou do primeiro bloco. E fica aí o um recado para vocês colaborarem com a carreata solidária que acontece nesse domingo, dia 28, a partir das 9 horas, ali começando na Praça da Vila Marajoara. Para você de casa também a gente agradece a audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.